హాయ్ నా పేరు లలిత్ నేను ప్లాంటేషన్ సూపర్వైజర్గా చేస్తున్నాను ఎన్బిఎల్లో లాస్ట్ సెప్టెంబర్ నుంచి మేము ఫసల్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము సో వీ గెటింగ్ డేటా డేటా అనేది మేము సెప్టెంబర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము మనకి ఇన్స్టాలేషన్ వచ్చేసరికి మనం ఎప్పుడైతే ఫసల్ని రీచ్ అయ్యి మనం మనకి డివైస్ కావాలని ఆర్డర్ చేస్తామో నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజు మనకి డివైస్ అనేది వస్తుంది సో వాళ్ళే వచ్చి మనకి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సో మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ అవసరం లేదు వాళ్ళే యాప్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు మన మొబైల్లో సో మనం ఈజీగా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు మనకి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదండి ఎందుకంటే మనకి ఫసల్ నుంచి వచ్చిన టీమే ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కాబట్టి అలాగే యాప్ కూడా మనకి లాంగ్వేజ్ అవైలబిలిటీలో ఉంది మనకి తెలుగు కావాలితే తెలుగులో మనం సెట్టింగ్స్ అనేవి చేంజ్ చేయించుకుంటే మనకి తెలుగులోనే అప్డేట్ వస్తుంది సో కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు లాంగ్వేజెస్లో మనం వాడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఎన్బిఎల్ కింద మనకు వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ డివైజెస్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా నైన్ మండల్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి ఇవి ఫార్మర్స్ అనేవి కూడా డివైజెస్ విలేజెస్ బట్టి డివైడ్ చేసాము సో త్రూఅవుట్ ఎన్బిఎల్ మొత్తం వన్ నాట్ ఫైవ్ డివైజెస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము ఫస్ట్ మెయిన్లీ మనకి సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సర్స్ ద్వారా మనకి ఎంత సో మాయిశ్చర్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి అనేది మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అట్లాగే సెన్సర్ ద్వారా మనం ఎంత మాయిశ్చర్ ఇచ్చాము అనేది కూడా చెప్తుంది సో హియర్ మనకి లీఫ్ వెట్నెస్ సెన్సర్ కూడా ఉంది సో నెక్స్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంటుంది అలాగే మనకి సోలార్ ఫ్లక్స్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎంత ఉంది నెక్స్ట్ రైన్ గేజ్ విండ్ స్పీడ్ విండ్ డైరెక్షన్ అండ్ దట్ సోలార్ ప్యానల్ వీ హ్యావ్ సో దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సర్స్ అంటే ఆ సెన్సర్ ఇచ్చిన రీడింగ్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేది మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఇరిగేషన్ అనేది నెక్స్ట్ అలాగే మనకి పెస్ట్ అలర్ట్స్ వస్తాయి పెస్ట్ అలర్ట్ ద్వారా మనం మనకి ఏ పెస్ట్ వచ్చింది ఏదో ఏం సీజన్ ఉంది సీజన్ బట్టి వేరియేషన్ అవుతుంది కాబట్టి పెస్ట్ అనేది ఏది ఉంది అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం స్ప్రేయింగ్ అడ్వైజరీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు దీని నుంచి మెయిన్లీ మనం ఆయిల్ పామ్లో ఫేస్ చేసేది అయితే వైట్ ఫ్లై వైట్ ఫ్లై అండ్ రైనోసరస్ పీటిల్ అవి కూడా మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన శాటిలైట్ వ్యూ అనేది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ శాటిలైట్ వ్యూ ద్వారా మన గ్రీనరీ ఎలా ఉంది మన క్రాప్ ఏరియా బట్టి సో ఆ గ్రీనరీని బేస్ చేసుకుని మనకి వాట్ ఆర్ ద పెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఏం స్ప్రే చేయాలి అనేది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మనకు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫసల్ డివైస్ ద్వారా అయితే ఫార్మర్స్ అనేవి చాలా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి పెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దానికి ఫ్రీగానే మనం ముందుగానే మనం స్ప్రేయింగ్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి అంత ఖర్చుతో కాకుండా మినిమం బేసికల్ స్ప్రేయింగ్తో మనం దాన్ని రాకుండా చేసుకోవచ్చు రైతులు అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఫసల్ వైపు చూస్తున్నారు అలాగే వేరే ఫార్మర్స్ కూడా సజెషన్స్ అనేది చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందింది వేరే రైతు కూడా బెనిఫిట్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఫసల్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు హాయ్ ఐఎమ్ రవి ఫ్రమ్ ఎన్బిఎల్ పార్ట్ ఆఫ్ సిఓస్ టీమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ సో వీ ఎన్బిఎల్ ఆర్ ది ఆయిల్ ఫామ్ ప్రాసెసింగ్ మిల్ బీన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ పాస్ట్ టూ డెకేజ్ we started with 25 farmers and now we are at a scale of around 60000 plus acres under 14500 farmers so when we talk about the oil palm industry like the crop itself is a very long gestation period crop where the farmer has to wait up for almost 4 to 5 years to get his yielding right so that is where the farmer starts his income generation so with such a crop with various other factors impacting him like market volatility then there is also a monsoon shortages where the mono irrigation requirement also might be at risk and there can be other competitive uh, crops which can affect the pricing also so it's a very complicated crop with easy agricultural practices so with the right uh, guidance and advisory parameters to farmers it can yield uh, for generations so uh, when we speak about uh, nbl like our management is driving for a decision uh, based on data driven approach so normally not just with the agriculture aspect it can be from manufacturing side or retailing or refining any other aspect of our business we try to strive towards data driven approach 
where we value more about the data points that we collect when we not only use this as a data collection thing we try to generate insights from this data and try to build uh, it part of the daily routine operation so similarly we try to look for any device or iot devices which could help us in this line then we thought uh, puzzle is a device which could collect multiple data points like uh, uh, lux the water temperature humidity solar intensity and several other data points which could impact the yield and also the life cycle of a plant so we began collaborating with fasal starting with four devices in a year back so now we have deployed more than 100 devices and it is spread across the 60000 acres long to our zone so now we have a bird side view of the entire zone using the data points being collected from the fasal device so as i informed you there are various other factors impacting the oil palm growth so for example when you talk about the uh, water requirement because of uneven rainfall especially in the conditions of west godavari there is a water shortage especially the oil palm which requires more water and uh, we are trying to develop a model which talks about the optimal usage of water based on the data that's been collected from the water sensor and also the major thing that affects the farmer is the pests and disease attack so right now all the data points that's been collected from fasal devices installed so we are trying to gather a predictive model uh, for the uh, disease and pest attack along with the micro management of the water requirement and uh, going forward like we are visualizing uh scaling it up to all the farmers if possible where a farmer would be benefited along with the company so we're trying to get the advisory received from this device and then uh, pass it on to the farmers belonging to the area or a village level and then that can be translated into the farming practices being done by the farmers so as in form like we started with four devices as a pilot phase and then scaled up to 100 plus devices and now the fasal has also introduced the enterprise portal where we get the complete bird's eye view of the entire zone from the data that's been collected from the 100 devices and there is also a interactive dashboard where we get different insights from different data points that's been collected from the sensor level and the important thing is that the data can be visualized in real time basis so now we can get the complete insights segment wise or the region wise or the data point wise at each uh, garden level so the enterprise portal also offers us to do the analysis device level uh, where it gives us the list view and also the overall segment wise where we can observe it from the dashboard itself so now when we uh, drill down to the list view we can do analysis based on the timeline that we require suppose if there was any extreme climatic conditions in a particular period of time in one particular region we can then filter out based on the timeline selected and the area wise from the list view and get the uh, data that's been collected from the sensors so this would in fact give us a better understanding of the actual happenings based on the data driven approach so we are trying to get the data that's been collected from fasal in leveraging that information to better utilize it for farmers now we are trying to shift the approach from traditional practices that a farmer follows to a data driven approach based on scientific knowledge so for example the fasal also offers us the spraying advisories so now the farmer can actually utilize the fertilizers in a much proper optimal way by getting the right advisory in the right point of time he can apply it the fasal also offers us the forecast for the next 14 days and also the real time rainfall that's being uh, measured now with this kind of data the farmer can even actually plan for the next the upcoming activities in a much better way so that the resources will not be underutilized or overutilized with the uh, forecast data so i feel uh, fasal offers us uh, the data driven approach for better decision making Uh, for the entire zone itself 
and then reducing the unforeseen circumstances for farmers in terms of agricultural practices uh, having a bird's eye view of the entire nbl zone based on our requirement it can be regional ways cluster ways or also for different timelines and also a better a better irrigation management along with pests and disease advisories for the farmers which would in fact improve the yield as well as the quality of the fruit supplied by the farmers